chicken roll video ettu cheyidekane nammal bakery nakke chicken roll vaanchu kekkanundallo appo adhe same taste la namukku veetlo undaaka veetlo undaakunnadondu namukku indatha cherthekane ella ingredients ariyam adine quality ariyam ennade quality ariyam appo namukku nalla thriptiyodu namukku veetlo undaaki ellarkum kodukkayum cheyam പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ഒന്ന് താഴ്ത്ത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ ഇടാൻ അല്ലാതെ ഫ്രീസറിൽ നേരിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുറഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ് തണുത്തിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എടുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തണുപ്പൊക്കെ അങ്ങ് മാറിയിരിക്കും അല്ലെ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചൊന്ന് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി പിന്നെ ഇത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ റോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ വലിയവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പ്രിങ്ങോണിയൻ്റെ വൈറ്റാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് പുറകെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ സാലറിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു സവാള ഒരു സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണേ ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടിയ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി എൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം ഒക്കെ മാറി ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു നുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിൽ വേറെ അധികം മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്നും ഇടുന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഉപ്പും കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് ഒന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു എന്നിട്ടിത് നല്ലപോലെ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തു ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും ഒരു തവി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തിയാൽ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഷ്രെഡായി കിട്ടിക്കോളും കൈകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് പിച്ചി പറിക്കണമെന്നില്ല നന്നായിട്ട് വേവണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിന് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു വിസിൽ ഒന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെ കുത്തുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് നല്ലപോലെ ഷ്രെഡഡ് പീസസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് ഈ മസാലയൊക്കെ ഇടാവേ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പം വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളകൊക്കെ വഴറ്റുമ്പം കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇടാം പിന്നെ ഇത് സ്നാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒന്ന് ഇടാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മസാല ടേസ്റ്റ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആയി ഇനി ഇത് ഫൈനലായിട്ട് പിന്നോണിൻ്റെ ഗ്രീൻ പാട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല റെഡിയായി ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു മുട്ട ഞാൻ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ എത്ര തവിയ മൊത്തം ചേർത്തതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആദ്യമേ ഞാൻ ഇതിന് രണ്ട് തവി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാറ്റർ പാൻ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററാണ് നമ്മൾ നാല് മണിക്കൊക്കെ കഴിക്കാമായിരുന്നല്ലേ തേങ്ങാപ്പീരയും ഒക്കെ ഉള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാൻ കേക്ക് അല്ലെ ചില സ്ഥലത്ത് തന്നെ മുട്ടയപ്പൊന്നും മടക്കപ്പൊന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതേ ബാറ്ററാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു തവിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് തവിയായി ഇപ്പം ഒരു മുട്ടയും പാലും ചേർക്കാതെ കോൺഫ്ലവറും മൈദയും മാത്രം ചേർത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാവേ അതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ വെള്ളത്തിലാണ് അത് കലക്കുന്നത് മുട്ടയും പാലും ചേർക്കുമ്പം ഈ പാൻ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നോയമ്പിൻ്റെ സമയത്താണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ചിക്കന് പകരം ക്യാരറ്റും ബീൻസും പനീറും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് അരത്തവിയും കൂടി ഇടുവാണേ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു മൊത്തം ഞാൻ ഇതിന് ഒരു മൂന്നര തവി മൂന്ന് ചെറിയൊരു തവി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കറിയൊക്കെ
ആ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചു ഇനി ഇത് നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇതിവിടുന്ന് പിന്നെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് സൈഡും ഇത് ടൈറ്റായിട്ടങ്ങ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാവേ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഇതുണ്ടാക്കാൻ എടുത്ത ആ ബാറ്ററി അല്ലേ ആ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ചെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതങ്ങ് റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇത് റെഡിയായി ഇനി ഇത് നമുക്ക് മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് മുക്കി എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടെ മുക്കിയെടുക്കാം ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പാനിലിട്ട് ചൂടാക്കി ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ എടുത്തു വെച്ചു അപ്പോൾ ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റസ്കിൻ്റെ പൊടിയോ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ആദ്യത്തെ റോൾ റെഡിയായി ഞാൻ ഈ ബാക്കിയുള്ള റോളെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഈ കാണിച്ച ആൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിവിടെ എട്ട് റോള് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ബാക്കി വരുന്നത് ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി കിടന്നും ആവത്തില്ല ഇത് വറുത്തെടുക്കാവേ ചിക്കൻ റോള് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചു അതിൽ എണ്ണ വെച്ചു ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇതിലേക്ക് ഈ റോള് ഇടുവാണേ ഫ്ലെയിം ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടല്ലേ ഇടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു തീരെ കുറച്ചും ഇടരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടല്ലോ ഒത്തിരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ ചിക്കൻ റോളിൽ അങ്ങ് എണ്ണ കുടിക്കും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാവുള്ളേ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ പാൻ കേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫില്ലിങ്ങും കുക്ക് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ പുറമേയുള്ള അതെല്ലാം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഒന്നും കൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തേ താഴെ ഭാഗത്തും ഈ കളറും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഒരു മാറ്റമാണ് രണ്ട് സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കട്ടെ ചിക്കൻ റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കണം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നല്ല രുചിയുള്ള നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ റോളാണ് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചിക്കൻ റോളാണ് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ റോൾ ആണ് ചിക്കൻ റോളിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കഥ പറയണം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ബേക്കറിയിലൊക്കെ പോയി മീറ്റ് റോളും ചിക്കൻ റോളും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കഴിച്ചു തുടങ്ങി അത് കുഴപ്പമില്ല ഏഹ് ഈ തണുത്ത് തണുത്തതാണല്ലോ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തണുതാണെന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തന്നപ്പം നല്ല ചൂടായിട്ട് ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് ഈ സാധനം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടു ഇത് കാരണം ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടിരിക്കും അകത്ത് നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കും പുറം നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കച്ചപ്പൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയ ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് കുറ്റം പറയാം അതായിരിക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ആദ്യത്തെ കഴിച്ച് ആദ്യത്തെ ക്രഞ്ചിനെസും ഈ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കാരണം നമ്മള് ഒരോണ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു 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 ടെൻഡൻസി ഭയങ്കര ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കഴിച്ച പിന്നെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പറ്റൂല അതിന് ഭയങ്കര ഹെവി ആയി സാധനം അത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം അറിയിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം അല്ല വ്യൂസ് വേണം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം അപ്